información y la tecnología, que no solamente son mecanismos de transporte, sino son insumos de la vida misma. Tenemos un nuevo paradigma tecnoproductivo que ha cambiado, ahora se mide la, la producción en el justo a tiempo, el transporte es intermodal, está la carga personalizada desde el comprador hasta el, este, el usuario final, la plataforma logística es integrada, no es por partes, los insumos son globales, de todas partes del mundo van y se colocan en un lugar para producir un bien determinado y el sistema tecnológico es universalista, esto es cualquier técnica se mide en su función en relación al mundo global, no hay técnicas separadas del mundo global. Estas situaciones llevan a nuevas centralidades y nodos territoriales. Ha cambiado el mundo, es cada vez más urbano. Y más urbano con grandes metrópolis. Antes me hablaba un conocido arquitecto del tema, de su especialidad. Y ciertamente el mundo ahora es un mundo de ciudades. Hay un filósofo que dice que ahora vivimos en una civilización crecientemente urbana. O sea, todas las ciudades son crecientemente urbanas en el sentido que viviendo en el campo, la gente tiene celular, la gente tiene comunicación, la gente consume bienes que son globales. Ya no hay una separación. Ahora se ha incorporado a nuestra condición corporal los instrumentos del mundo global. Por eso es que la condición urbana, que antes estaba territorialmente muy definida y diferenciada de la condición rural, ahora está mezclada con una condición de una vida urbana sin ciudad. No es necesario ser estar en una ciudad para ser periodista, escribir frente al mar y mandar su columna y publicarlo todos los días en un periódico. Entonces hay nuevas centralidades, centralidades y hay un nuevo rol del Estado. El Estado ahora es un filtro en la relación nacional global. El Estado ya no es el Estado que se separa del resto del mundo para poder desarrollarse. El Estado aprovecha sus ventajas y sus potencialidades en esa vinculación con el resto del mundo y con los continentes, porque el mundo ahora, las grandes civilizaciones son civilizaciones que están aplicadas en continentes. Antes le llamaban pueblos continentes, naciones continentes, pero los grupos continentales son los que van formando estas nuevas situaciones que llevan a cambios tectónicos en la geoestrategia mundial. Hay nuevas espacialidades, hay un nuevo paradigma productivo, la relación flujo-fijos que antes era muy marcada en la era industrial, ahora es muchísimo más dinámica, ahora ya no hay la condición en la cual se guardan inventarios para ir produciendo, para llevárselos al, al consumidor final, sino ahora los inventarios se, se traen justamente para poder justo a tiempo producir los bienes y llevarlos al consumidor final. Eso modifica totalmente las condiciones entre las grandes tecnologías incorporadas al territorio y los flujos de la producción. La Cuenca del Pacífico es la centralidad central fundamental y hay una disputa entre la multipolaridad económica y la todavía unipolaridad militar en la disputa territorial por el medio ambiente y los bienes que es la disputa que tiene Estados Unidos en torno al petróleo. Algunos dicen que el petróleo ya no tiene importancia, el petróleo sigue siendo el bien estratégico más escaso y más peleado que hay en el mundo en este momento. La siguiente. En esa situación, esta es América Latina, la siguiente por favor, tenemos un proceso de integración latinoamericano, son los ejes de integración que están caminando, estos ejes llevan la siguiente, a estas unidades de mega regiones integracionistas, y pongo esto para ver cómo el Perú no está fuera de estas circunstancias. La siguiente, si miramos dos mapas del Perú, un mapa es el mapa del Perú construido a lo largo de los años 50 primeros años del siglo XX. Ahí está Lima Central, y está la selva prácticamente marginal, están las zonas que se despueblan para ir hacia Lima, y están los circuitos organizados. Ahora vivimos de otra forma. Ahora el espacio de la nación es un espacio que tiene grandes ejes macroregionales. Ya más allá de la voluntad política de sus actores, es una dinámica efectiva del conjunto de sus habitantes. Y ahí están los aspectos de, de habitabilidad, urbanos, rurales, construcción de carreteras, sistemas productivos, etc. Etcétera, etcétera. La siguiente, estos son el Perú urbano y rural, que son los ámbitos, en el caso del Perú, de la desigualdad social y territorial. La relación entre urbano y rural en el Perú marca definitivamente esa relación. Este contexto lo paso muy rápidamente para ir a nuestro desafío en la gestión pública territorial estratégica en el Perú. Es indispensable pasar de la obra sectorial a sinergias de proyectos de desarrollo e integración. Hasta ahora todavía el Estado está organizado, las políticas públicas están organizadas sectorialmente y son tubos que están organizados 
para ser manejado desde el nivel central. Esa es la idea de consolidar el espíritu, el cuerpo y las perspectivas de la nación. Y eso es una idea totalmente equivocada. Porque lo que hay son procesos de integración en territorios que deben orientar las políticas públicas programáticas. El territorio debe ser la unidad de planeamiento, presupuesto y gestión. Hay que volver al territorio en lugar del pacto de concertación. La siguiente. Y esto podemos verlo, no se ven bien en el poquito que está abajo, pero si ustedes se animan a leer un libro que acabo de publicar que se llama Perú Integral Bicentenario, ahí trato de explicar nuestra base civilizatoria andina. Y ahí hay dos mapas. Un mapa es el mapa básico, de físico-geográfico de América Latina, y el otro incluye las naciones. Y uno puede ver ahí determinadas condiciones que van a marcar nuestra singularidad como civilización y nuestro desafío a futuro. Por ejemplo, nosotros aparecemos que estamos... El océano es una cosa lateral, inclusive no forma casi parte de nuestra concepción. El océano es sustantivo desde la época de los incas. No por casualidad un lingüista especializado dice que una cocha tiene que ver con los océanos, porque si hay a diversos niveles las grandes lagunas, el océano es una laguna más y hay formas de impulso de la vida. Entonces, si uno mira la geografía, resulta que tenemos los Andes como un elemento divisor en el mundo entre zonas húmedas y zonas menos húmedas. Los Andes tienen esa singularidad. Y los Andes, además, no tienen al costado una gran costa, es una franja chiquitita costera. La costa es una costa andina, necesariamente. Y la costa y los, y los Andes están vinculados a la Amazonía, porque todo el flujo que viene de humedad del mar y lo que rebota de los Andes, ese flujo es lo que permite el gran efecto en la Amazonía. Entonces, es un territorio integrado en esas tres partes. Tenemos vinculación en la articulación de esos espacios territoriales desde el comienzo de nuestra civilización, desde el momento que, como dice Lumbreras, el, uno de los primeros habitantes dijeron necesitamos comida y necesitamos proteínas y necesitamos también abrigo para el frío. Entonces juntaron al guanaco con la llama, hicieron experimentos y al final produjeron la alpaca para poder tener alpaca bebé que le sirvieran al mismo tiempo para comer y para tener abrigo. Desde esa condición es que el Perú tiene cuatro rasgos básicos de ahora, de antes y de futuro. Un rasgo es nuestra oceanidad. Otro rasgo es la transversalidad continental. Otro rasgo es la verticalidad. Y otro rasgo es la complementariedad ecosistémica. El Perú, su vigencia, su fuerza, su condición central de antes, de ahora y de futuro, marcada por el territorio, está en esas singularidades ecosistemas complementarios. En el Perú no, no podemos plantear el desarrollo en función de grandes praderas en las cuales producir un solo bien. Aquí nuestra virtud está en producir varias cosas que son complementarias y que son justamente nuestra riqueza para poner ante el mundo. Es desde esta perspectiva que hay que ver la siguiente desarrollo territorial sinérgico. Este es cómo la territorialidad es una apropiación del espacio o debería ser una apropiación del espacio. No voy al detalle. La siguiente, para lo esto se lo voy a dejar a ustedes para que puedan mirarlo. El lugar del territorio, el espacio global localizado, la nación y la institución democrática del poder, como la descentralización se basa en la nación como comunidad de ciudadanos y busca la descentralización del poder al interior del Estado-Nación. Busca una relación democrática de la soberanía en la comunidad de ciudadanos. La descentralización no es una desconcentración administrativa, es un ejercicio real de la soberanía a diversos niveles de gobierno. Y el reordenamiento del territorio tiene que ver con esa ampliación de la comunidad de ciudadanos. En ese contexto, la siguiente reforma de centralistas Hemos tenido reformas descentralistas en el periodo de la era republicana. El régimen republicano, de 1821 hasta el 2011, fue centralista. Lo que pasa es que en ese momento lo que predominaba eran la hacienda, las grandes haciendas. Entonces uno dice, no, las grandes haciendas no marcaban el centralismo. No, era centralista, porque teníamos una élite mercantil naviero que había organizado el conjunto del territorio por sus intereses. Y las haciendas eran la parte complementaria de ese proceso. La primera reforma de centralista viene en 79 al 92, que fue cuando se crean las regiones en ese momento, con la idea de las regiones transversales. La segunda reforma, la del 2001-2011, que tiene varias etapas. Inicio y bloqueo cuando se lanza la ley una vez caída la dictadura fujimorista, pero se bloquea cuando no se logra sacar adelante un nivel mayor de regiones, pero tampoco se descentraliza efectivamente el presupuesto. 
La segunda etapa es cuando viene la recentralización o esta bifurcación de sistema en 2006 al 2011, que ahorita explicaré. La tercera etapa es con el relanzamiento con enfoque territorial, que es lo que se busca en agosto. Y la cuarta etapa es la que vimos ahora, la recentralización clara y definitiva. ¿Qué pasa en ese contexto con el territorio y la descentralización? En primer lugar, tenemos ahora un Estado puente recentralista, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. No es un tema del ministro. Bueno, yo me tumbé un ministro por la ley Coca-Cola, por eso renunció el ministro de Economía, entre otras cosas. Pero no es el tema del ministro, es el tema del sistema. Lo que se ha organizado desde hace un buen rato, lo que se ha organizado en el Perú, es un Estado cuyas decisiones fundamentales desde el punto de vista de los procesos de administración y de los procesos políticos dependen del Ministerio de Economía y Finanzas. En otros estados, nación, una cosa es el Ministerio de Economía, que diseña las políticas, pone los objetivos, otra cosa es el Ministerio de Hacienda, que ve los ingresos y los gastos, ve el presupuesto, ve la caja, y otra cosa es el Ministerio de Planificación. Incluso hay un Ministerio de la Administración que tiene que ver con los diversos niveles de gobierno. En el Perú, todos tienen un solo ministerio, y ese ministerio es el que decide educación, salud, es el que decide sobre todo. O sea, tenemos una estructura deforme en el Perú, por la cual se ha construido, no en los últimos años, sino desde el golpe de Fujimori, se ha construido un control hipercentralizado del Estado por la vía fiscal. Esa hipercentralización es lo que genera el problema que ahora vivimos. Hay mecanismos como se han desarrollado estos procesos. Uno es la gestión pública fiscalista ha tenido un instrumento que aparece novedoso, que es el instrumento de presupuesto por resultados. Así como hay las funciones ministeriales centralizadas en un solo ministerio desde el punto de vista fiscal, también existe el manejo presupuestal desde el punto de vista de los resultados. Pero son resultados presupuestales, son los resultados de caja, es la imagen del cajero. Una cosa es tener 100 soles como cajero y decir voy a gastarlo, y otra cosa es decir tengo estas potencialidades, puedo hacer estas opciones, puedo cambiar estas dinámicas, yo veo esto, y yo hago una apuesta estratégica como país de tal manera. Son decisiones diferentes. Cuando es un presupuesto como lo manda el Banco Interamericano de Desarrollo, se llama resultados para el desarrollo. En el Perú le cambiaron la palabra. Es resultados presupuestales. Entonces, con los resultados presupuestales, ciertamente esta forma de gestión lo que hace es limita toda la gestión y hace que los municipios y las regiones simplemente den información para que el resultado presupuestal se aplique. Y cuando se aplica, son castigados porque lo aplicaron mal o no cumplieron la receta planteada. Esta singularidad del presupuesto por resultados es una deformación de la experiencia positiva que tienen otros países de América Latina y del mundo, solo que ahí se habla de resultados para el desarrollo. También tenemos singularidades en esta, este estado de puente presentarista del MEF porque se han privatizado los territorios regionales y locales en centralidades mineras energéticas. Las principales desigualdades del Perú no son solamente son, son sociales, son territoriales. Y tenemos algunos territorios que están en torno a empresas mineras o empresas de energía, que hace unos años aportaban al fisco. Ahora fundamentalmente son las que deciden la obra por impuestos, la asociación público-privada, la carretera, la vía deciden todo lo que va a ocurrir en el territorio y también por lo tanto deciden qué autoridad le conviene más o qué autoridad no le conviene más entonces se va a un sistema en el cual el Perú se fracciona no en señores feudales sino en grandes ejes de tipo minero energético que manejan el territorio también otra novedad que tenemos en el país es un desarrollo de las ciudades pero se la hace el capital inmobiliario como organizador de las ciudades metropolitanas que están segmentadas y precarias. Ya uno puede ver que todo el país hay ese desarrollo, que es importantísimo, el desarrollo inmobiliario, pero no es todo el desarrollo de las ciudades. En las ciudades es para que los habitantes puedan vivir mejor y bien y producir. Cuando se reduce el tema inmobiliario, lo que tenemos son cientos de orellanas a todo nivel especulando para poder ganar. En esas condiciones que viene el último punto, la marea de la corruptela, en la cual yo debo señalar mi opinión personal, explícita, que yo creo que viene cuando la Contraloría es desactivada. En el Perú no tenemos Contraloría. El propio Contralor ha dicho que hay más de mil entidades públicas que no son controladas, no hay control. 
y el sistema de control nacional es un sistema aleatorio, circunstancial, por sociedades privadas, y por lo tanto es, una, es como la ficción de la policía, 24 horas trabaja el policía y 24 horas para el privado, o sea, las 24 horas descansa y después trabaja para el privado, esa es la verdad, no tenemos policía, tampoco tenemos sistema de control. Entonces en el Perú eso es lo que ha dado marea a esta circunstancia de corruptela. En estas condiciones, la siguiente, la fuente de financiamiento, mirando todo tipo de recursos ordinarios, mirando los niveles de gobierno, la siguiente, nos lleva a que el, la siguiente, el presupuesto siempre se recentraliza. Eso ahora solamente para mencionar los últimos datos, del 2014 al 2015, el gobierno nacional que invirtió menos, ahora tiene más presupuesto. Y los gobiernos municipales le han volado más de 1.200 millones de soles y se le ha reducido el presupuesto. Entonces hay una tendencia a la recentralización creciente del presupuesto. Eso no quiere decir que no haya propuestas. Esto que está detallado acá y que ustedes lo pueden ver, no lo digo de la comisión, es el informe de las comisiones de descentralización fiscal. Hay dos comisiones aprobadas por el Congreso que funcionaron, que dieron informe. Ahí está el resumen del informe. Ninguna de estas medidas se ha implementado, ninguna se ha cumplido. Se ha hecho lo contrario de lo que estos informes han planteado. Entonces, no es que no haya propuestas viables, de consenso. Hay propuestas trabajadas, académicas, institucionalmente, pero que no se aplican. Además, si vemos los resultados de, por ejemplo, los presupuestos de programas articulados desde el MEF, aquí tengo un ejemplo nomás en los años 2012 y 2013, el presupuesto para el PPR del programa articulado nutricional evidencia un sustancial incremento en relación al presupuesto del año 2009. De otro lado, para el año 2012 y 2013, se verificó que la desnutrición crónica en zonas rurales pasó de 31 a 32%, es decir, se incrementó. Es decir, se incrementó el presupuesto para gastar y se incrementó la desnutrición. Algo está fallando sustancialmente, algo falla sustancialmente, no puede ser. Bueno, eso pasa, no con todos, pero sí con la mayoría, porque no hay un estudio detallado de todos. También, si vemos el mapa siguiente, hemos recentralizado logísticamente el país. Aquí tenemos todo lo que son los núcleos principales del Perú, están realmente recentralizados desde Lima. Hay algunas dinámicas propias que veremos, pero hay una recentralización creciente en Lima. Y la siguiente, estas son, hemos hecho, un, esto lo hicimos ya la vez pasada, un ejercicio de vincular lo que llama el PNB, la densidad del Estado, o sea, el servicio del Estado, con los grandes centros mineros con la pobreza. ¿Y qué ocurre? Que están juntos, en una misma zona, en un mismo territorio, cada uno de estos territorios, están juntos, un núcleo extractivo fuerte, una zona de extrema pobreza y alguna zona de servicios urbanos. Están juntos. No es que estén una parte que sea enriquecida del sur, otra del norte, no. Todos se han fragmentado. Y ahora con la última norma que se ha dado de prolongar los contratos de estabilidad tributaria por 12 a 15 años, esos contratos de estabilidad tributaria le van a dar a estas empresas mineras en el pico de venta una ganancia extraordinaria que el Perú no va a poder recuperar y ellos van a estar cuidando esas ganancias desde el comienzo. Nosotros sea, estamos en un momento de que esta es la base real institucional del Perú. Son las dinámicas principales de la economía y son las dinámicas principales también de las instituciones. La siguiente. ¿Cuáles son entonces las nuevas condiciones y los desafíos del Perú? El primero es descentralizar con ciudadanía. En el Perú hay un cambio decisivo. Puede haber variado la condición social de la gente. Esto es, los trabajadores ahora no son de grandes empresas ni de medianas empresas, la mayoría son de MIPES. Ahora los campesinos se han desarticulado las cooperativas, ahora la mayoría es micro y pequeña empresa. Hay un cambio en la condición social, pero al mismo tiempo la ciudadanía ha adquirido mayores derechos. Se han avanzado en derechos sociales, económicos, culturales, políticos, cívicos, de género. Hay una importante conquista de derechos ciudadanos que es lo que da una base a la unidad de la nación. Y por eso es que la gente quiere participar en la gestión. Y hay diversas maneras distintas de participar en la gestión y pide también inclusión social y otra calidad en el trabajo y en la inclusión social. Pero tenemos problemas no resueltos. Un problema es el cambio climático, que como digo en el caso del Perú, lo único que se ha dicho ahora es mitiguemos las emisiones. En esta competencia, la propuesta del Perú es mitigar las, las emisiones. Y en el plan de, de control de cambio climático aprobado por el Estado, pero llegado a la COP20, hay un párrafo que dice que no pueden plantear cambios porque no tienen acuerdo. O sea, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, digo un, un solo tema? La costa. 
Le ha costado subir el nivel del mar. Al subir el nivel del mar va a inundar unas partes, unas áreas, pero también va a influir la napa freática. Hemos generado aquí la mayor cantidad de hectáreas bajo riego permanente, con una inversión multimillonaria de todos los peruanos. Y esas hectáreas se están dedicando a producir etanol. Se consume bastante agua pero, pero con caña. Y el etanol lo produce porque entra a Estados Unidos sin pagar aranceles. Nada más, pudiendo ser esa una base de una despensa agroalimentaria mundial, estando en el Pacífico, viendo al frente a Asia, tenemos una oportunidad inmensa y lo estamos dejando de lado. Y así podemos ver en cada uno de los espacios cómo hay problemas serios que si no se, afecta, si no se hace una adecuación territorial sustantiva, vamos a tener problemas muy graves. Los flujos básicos del territorio son los flujos de esta dinámica que lleva a tomar en cuenta los núcleos urbanos y los núcleos rurales. La siguiente, estamos trabajando, les puedo adelantar en la Comisión de Descentralización un proyecto de ley que tenemos ya prácticamente aprobado para, la para darle un régimen, no un régimen, una tipología singular a los municipios rurales. Se habían aprobado 1.303 municipios rurales, ahora se han dado a esos municipios. Una tipología, ¿por qué? Porque los municipios rurales tienen la misma ley que los municipios urbanos. Entonces, supuestamente deben recibir de los fuegos, del impuesto predial, deben recibir de cosas que no ocurren como ingresos en la vida municipal rural. Estamos modificando para que existan esas condiciones. Esas son también nuevas formas de gestión del territorio. Tenemos el plan vial de IRSA, tenemos la siguiente, con, sumando todo lo anterior, esto que ha sido el principal elemento hasta ahora positivo de la descentralización, que es que de las propias condiciones del Perú, sumando su parte productiva, vial, de capacidades, de población, de núcleos urbanos y rurales, tenemos ejes que son ejes de articulación territorial macro-regional. Yo sostengo que estos ejes deben ser un proceso histórico para que de la propia población decidan constituirse en un nivel de gobierno. No se puede forzar equivocadamente o, o precipitadamente. Pero ahí tenemos estos ejes ya constituidos. Y la política del Estado debe ser consolidar esas articulaciones justamente para dar esa dinámica. ¿Qué proyectos hay al respecto? Quiero mencionar muy rápidamente tres. El gas. El gas es el que permite industrializar el país. El gas y la petroquímica. Tenemos la interacción multimodal entre Perú, Bolivia y Brasil una interacción ferrocarrilera y portuaria que cambiaría toda la parte del sur y tenemos la modernización de la refinería italiana al cambiar la refinería italiana y poder trabajar los crudos pesados se integra con los bloques de la Amazonía y tenemos las condiciones de un boom energético en el norte del país no solamente para tener combustibles limpios sino para poder capturar captar parte de la red estratégica de los hidrocarburos a favor del Perú y por último tenemos en Lima, en nuestra querida Lima, tenemos las condiciones de gas natural domiciliario. Fíjense ustedes, todo lo que se hizo en 10 años, se llegó solamente 158 mil condiciones domiciliarias. La siguiente. Pero ¿cuántos usan gas GLP? 2 millones. O sea, en Lima el GLP es tres veces más caro que la condición domiciliaria de gas. ¿Por qué en Colombia tienen 7 millones de condiciones domiciliarias y en el Perú hay solamente poquitas? porque alguien tiene el negocio de vendernos el GLP, que es un monopolio. Entonces, esos son los, los desafíos que hay en la gestión del territorio. Voy terminando con algunos temas de planeamiento. ¿Qué planeamiento se puede hacer? Hay que establecer ejes nacionales de integración y desarrollo descentralizado, hay que fijar las relaciones entre ciudades y los flujos locales, global local, hay que tomar en cuenta la nueva demografía, uno de los aspectos sustanciales del bono joven. ¿Qué es el bono joven? El bono joven es que tenemos una pirámide de edad en las mejores condiciones para incorporar la tecnología a su formación y a su actividad productiva. Es un, realmente, es una lástima, es un sacrificio del país que a esos jóvenes se les ofrezca un programa de negro esclavitud como el que se está planteando. Que vayan a trabajar sin CTS, sin salarios, sin derechos. De lo, hasta los 20, hasta más o menos eh, 10 años, 15 años en una empresa, y cuando termine ahí los voten, y después vean qué hacen con su vida. Se requiere una nueva gestión pública, territorial, estratégica. ¿Qué cosa quiere decir? Se nos quiso plantear que la nueva gestión pública era basarse en el mercado, era incorporarle al Estado las reglas del mercado. 
inclusive se planteó el concepto de la subsidiariedad. Esto es, el Estado no puede hacer todo lo que hace el capital privado. ¿Acaso en Estados Unidos, cuando vienen aquí en los bancos, no puso el dinero el Estado norteamericano para evitar que quieren los bancos? ¿Y mantuvo los bancos? En todos los países del mundo hay empresas estatales. En todos. Es un, es un dogma irracional decir que no se puede hacer lo que podría hacer el capital privado. Tiene que haber una concordancia de diseño entre lo que se puede hacer. Por eso hay que plantear algunos elementos básicos de políticas públicas para la descentralización. Un reencuentro con el territorio social, una representación y participación adecuadas, un pacto fiscal como nuevo contrato social, afirmar lo público, político, ciudadano y planeamiento estratégico, transformar la administración de los territorios para objetivos con resultados de desarrollo y una gobernanza en áreas prioritarias. Se requiere un plan de un país policéntrico. Nosotros no podemos seguir pensando el Perú desde Lima, organizándolo desde Lima. Ya somos un país, desde el punto de vista territorial, con una condición policéntrica. Ya el norte, el sur, la Amazonía, tienen, y el centro del país tienen dinámicas articuladas. Y articuladas crecientemente a nivel latinoamericano y global. Lo que pasa es que no hay un proyecto de país que lo afirme como política pública y lo consolide. Y que tenga esos métodos complementarios para permitir darle esa virtualidad. Por eso se requiere una visión estratégica. El problema fundamental de la descentralización no es un problema de formas de organización del Estado. Es un problema de visión estratégica del, fu del futuro a conquistar. Si no tenemos una visión del país que queremos lograr, ciertamente que terminaremos haciendo sumas y restas con los escasos recursos presupuestales que se tengan. Para poder desarrollar, paso rápido, estos temas requerimos llegar a una organización del territorio distinta a la que tenemos ahora. Esta organización tiene que ser policéntrica y competitiva innovativa. Esto es, requerimos tener núcleos urbanos articulados a sus áreas rurales y áreas regionales, donde el elemento central es que hay varias centralidades, hay varios puntos que se van a consolidar y hay una condición competitiva e innovativa permanente. La red urbana tiene que ser fundamental para poder desarrollar la descentralización. En la descentralización primera que tuvimos en el Perú, el gran error lo señaló en ese momento, si no me equivoco, Carabedo, es que no se incorporaron las ciudades. Las ciudades son sujetos activos decisivos para la descentralización y hay que incorporarlas de manera clara y definida con su red de conexión y con su estructura de nodos. Pero también hay que tener ejes nacionales de integración y desarrollo descentralizado. A mi entender, las juntas de coordinación interregional son ya esos ejes. Tuvimos un momento de auge. Ahora en la Comisión de Descentralización hemos tenido dos reuniones, uno en el sur y en el norte, y vamos a tener otro en la Amazonía y en el centro. Y aquí en, en este evento se va a ver lo de Lima también. Hay una dinámica crecientemente articulada en estos ejes de integración y desarrollo. Pero el Estado no está respondiendo con políticas públicas adecuadas. Algo se hace. En Lima, por ejemplo, se, se ha empezado un proceso de metropolización general de Lima a nivel del transporte, lo cual está muy bien. La reforma del transporte tiene muchas perspectivas, pero no es suficiente. En el resto del país todavía no se termina de articular, por ejemplo, todo el sur del Perú en torno a su base productiva, su transformación con la petroquímica. Y el norte del país todavía sigue estando un poco suspectado al vaivén de si se encontró pescado o si hubo una buena época de lluvias pero falta desarrollar más las capacidades productivas en esas áreas. Y por último, hay que afirmar la reforma del Estado a partir de la participación de la ciudadanía, darle mayores derechos políticos y sociales a la ciudadanía, y para eso ya existen mecanismos. Hay mecanismos elementales que no se están desarrollando. Por ejemplo, hay un sistema de interoperabilidad del Estado. Ese sistema de interoperabilidad del Estado debería poder funcionar y sería muy útil para el municipio rural, para el municipio intermedio o para las regiones. Pero eso está manejado vía el Conecta MEF, que es el que define qué se hace y qué no se hace. El resto no utiliza esos sistemas que podrían ayudar a consolidar una mejor participación plural y democratizada en el seno del Estado. Se ha aplicado lo que se llama el Estado móvil. Se han puesto varias este, tambos y ahora con la inversión mayor en educación y salud se va a distribuir mucho de inversión pública en educación y salud, pero vía el gobierno central. La pregunta es, ¿eso es lo mejor? 
En la práctica eso no significa recentralizar la administración. ¿No queda otra? Yo pienso que es. Eso es, vamos a perder muchísimos recursos si es que esa forma de gastar en educación y en salud se convierte en una forma de gastar recentralizada. Creo que ahí más bien hay que fortalecer efectivamente las condiciones de la, descentral, la descentralización para el territorio. Termino planteando el tema crucial de la conducción de la descentralización. Todos estos elementos planteados, que tienen ahora varias propuestas legislativas y de iniciativas políticas y públicas al respecto, tienen un punto central en la conducción de la descentralización. Cuando se lanzó esta reforma, se creó el Consejo Nacional de Descentralización, como un organismo público del Gobierno Nacional con participación de las regiones y los municipios. Lamentablemente eso fue dejado de lado y se le reemplazó. Se reemplazó por un Consejo Intergubernamental y una Secretaría de Descentralización. A mi entender, esa propuesta fue una propuesta eh, falsa, fue una propuesta para recentralizar, con dos biombos que iban a esconder el tema. ¿Por qué? El Consejo de Coordinación Intergubernamental se planteaba como un esquema con un simultáneo nivel de gobierno entre el Consejo de Ministros, los presidentes regionales y los municipios. Y se planteó que los municipios elijan sus representantes, demoraban dos años en elegirlo. Pero la Constitución dice que el Consejo de Ministros es el órgano normativo superior. El Consejo de Ministros no se puede reunir con otra entidad para tomar acuerdos. Es sería inconstitucional someter al Consejo de Ministros a una reunión superior. Por eso no es casual que se demoraron, dieron la ley orgánica del Poder Ejecutivo, dijeron vamos a descentralizar, dijeron que elijan los municipios, y una vez que eligieron los municipios convocaron a formar el órgano del CCI, se reunió el CCI. Yo cuando fui secretario de descentralización pedí los documentos, dije bueno ya está, se instaló el CCI, revisé, no había tenido quórum. ¿De quién? De los ministros. O sea, fue una estafa. Nunca hubo CCI, nunca hubo. Generaron ilusiones, pero no tuvieron... De... Y mientras hacían eso, el ministro, entonces el viceministro Castilla y otros más impusieron el programa, los programas de presupuesto por resultados. Recentralizaron. Dieron un shock de descentralización. Yo hice un estudio y demostró que el 50% del shock de descentralización era la transferencia de dos hospitales. Uno al Callao. Esa era parte del shock de descentralización. Y transfirieron cantidad de competencias en el papel donde un año transferían la competencia, al año siguiente transferían la mesa en la cual se iba a sentar el funcionario, al tercer año transferían al funcionario y al cuarto año veían si había plata para transferir. Entonces realmente era una cosa, es con lo que ha pasado con, los, con la minería artesanal y pequeña. Transferían la minería artesanal y pequeña a las regiones, con una mesa, una silla y dos funcionarios. Y al frente tenían minería artesanal, pero también minería informal e ilegal, con muchos recursos. ¿Esa, esa función realmente se iba a cumplir? No se iba a cumplir. Entonces, Mientras se hizo eso, realmente se recentralizó el presupuesto y ya cuando viene el nuevo gobierno ya está recentralizado el presupuesto. Entonces lo que hace este gobierno es la Secretaría de Centralización. Cuando estuve en mi cargo le dije, un momento, esto no camina. Yo soy un chequero, yo firmo cheques, soy una ventanilla de pago para referir el canon. Pero la Secretaría no sirve para nada. Llegaban unos 300 documentos diarios que se mandaban a todas las oficinas que tenían que responder y respondían y regresaban y no servían para nada, no habían resuelto nada. Y firmábamos cheques del cambio que decidía el MEF que hacían. Y había un fonipel que nos reuníamos para que el MEF trajera los resultados para transferir. Eso era todo. O sea, la Secretaría estaba en el aire, estaba pintada en la pared. Entonces planteamos que se restableciera el Consejo Nacional de Descentralización en nuevas condiciones, o sea, con mayores atribuciones y con mayores competencias. Lo cual supone esencialmente decir, de señalar que tiene que distinguirse, no solamente el Consejo como tal, tiene que diferenciarse el MEF de su, con su composición presupuestal y fiscal de lo que debe ser el Ministerio de Planeamiento, que puede ser el Planeamiento y Descentralización. Pero tiene que haber una distinción en el corazón mismo de la estructura del Estado para que pueda funcionar un organismo de políticas públicas que conecte los tres niveles de gobierno y que es indispensable que exista en el caso del país. Está planteado ya esta propuesta de la buscar una solución al tema de la conducción de la descentralización, porque realmente mientras no haya una solución a eso, en pleno proceso de recentralización efectiva, vamos a vivir lo que estamos viviendo ahora. Esto es, se recentraliza el país y nadie sabe bien qué está pasando. Y mientras tanto crece 
la apariencia de una crisis institucional en la región y en los municipios por la corrupción, que es la apariencia, que es la verdad de una crisis institucional de los mecanismos de control del Estado. Tengo que anunciarles que en la Secretaría de Descentralización hemos trabajado con diversas entidades públicas un programa de trabajo, medidas para enfrentar la corrupción. Y vamos a convocar una consulta pública sobre eso. Y las principales medidas tienen que ver no con una localidad, tienen que ver con los sistemas constitucionales de control, con la Contraloría, con, la, con el Ministerio Público. Ahí están los principales. El país se deriva los problemas diversos. No son los únicos, pero tiene mucho que ver. Si no se cambian esos sistemas, si por ejemplo se permite el arbitraje para obra pública en una zona, en una, en una provincia, eso termina siendo un saqueo, porque el privado puede esperar cuatro años el arbitraje, pero no lo puede esperar el alcalde. Entonces, hay varios problemas de ese estilo que tienen que ser enfrentados ahora para poder relanzar la descentralización. Termino cerrando mi optimismo. Yo sí creo que el Perú ya cambió. En este marco nuevo del mundo, en este marco de la multipolaridad y del ascenso de América Latina, así como América Latina tiene una mayoría clara de cambio y de transformación, el Perú también ya cambió en los grandes espacios macroregionales. Es irreversible los grandes espacios macroregionales. Esos espacios no son espacios de representación institucional, son espacios de cohesión territorial y de cohesión social. Y en esos espacios hay que buscar que se pueda rehacer y rearticular el proceso mismo, fortaleciendo los municipios, mejorando los gobiernos regionales, mejorando los sistemas de inversión, haciendo más adecuados los procesos de capacitación, facilitando los servicios públicos, garantizando los sistemas de comunicación, etcétera, etcétera. Hay cantidad de, de políticas públicas que están de alguna manera planteadas, experimentadas, desarrolladas. Si uno mira cada una de las regiones, uno encuentra siempre algo muy positivo, así como varios problemas. Pero creo que en el Perú los intentos de recentralizar tienen poca perspectiva. El Perú ya entendió, ya, ya firmó, ya construyó por la dinámica global, pero también por la dinámica propia del país, estos grandes espacios macroregionales cuya perspectiva es consolidarse para unir mejor a la nación, no para fragmentarla. Yo no creo que el Perú le corresponda al federalismo, yo no creo que el Perú deba tener un régimen federal que se fraccione como país. No estoy de acuerdo con una propuesta de ese estilo, sería un, para el país sería funesto, sería una, una, una liquidación de nuestra capacidad de unidad del Estado, pero la unidad requiere la descentralización para que todos puedan justamente participar con decisiones en tener un proyecto de patria que nos permita desarrollarnos con equidad, con justicia, con libertad y con soberanía. Muchas gracias. Gracias.